এখন আমরা একটি জিনিস খুব বেশি খেয়াল করছি যে আগে একটা সময় দেখা যেত যে বয়সের কারণে অথবা বিভিন্ন রোগের কারণে রক্তে ক্রিয়েটিনের মাত্রা বেড়ে যেত কিন্তু এখন দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন বয়স নাই অনেক অল্প বয়স থেকেও কিন্তু অনেকের ক্রিয়েটিনের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে সেক্ষেত্রে এটি খাবারের যেই নিয়ন্ত্রণ যেটা আমরা বলে থাকি যে খাবার গ্রহণের মাত্রা আমরা অনিয়ন্ত্রণের কারণেই কিন্তু এই সমস্যাটা বেড়ে যাচ্ছে যদি আমাদের রক্তে ক্রিয়েটিনের মাত্রা বেড়ে যায় সেক্ষেত্রে অবশ্যই আপনাকে মনে রাখতে হবে যে পটাশিয়ামযুক্ত খাবারগুলোকে আমরা কিছুটা কমিয়ে নিয়ে আসব অনেক সময় খুব সামান্য পরিমাণ বেড়ে গেলে সেটাকে আমরা খাবারের মাধ্যমেই আমরা কন্ট্রোল করতে পারি পটাশিয়ামযুক্ত খাবারের মধ্যে যেমন আছে কিছু শাক সবজি আছে যেমন ফুলকপি বাঁধাকপি পালন শাক এছাড়াও দেখা গিয়েছে যে বিভিন্ন ধরনের ফল যেমন কলা কমলা মালটা বেদানা পেঁপে এই ধরনের ফল এবং সবজিতে দেখা যায় যে পটাশিয়ামের মাত্রা অনেক বেশি থাকে যাদের ক্রিয়েটিনের মাত্রা রক্তে বেড়ে যায় তারা অবশ্যই এই ধরনের সবজি এবং ফল গ্রহণ থেকে বিরত থাকবেন আর একটা জিনিস খেয়াল রাখতে হবে যে আমরা নিজেরা বুঝতে পারি না যে আমাদের যেই প্রতিদিন খাবারের সাথে আলুর যেই ব্যবহারটা আমরা অনেকেই জানি না যে আলুর মধ্যেও কিন্তু পর্যাপ্ত পরিমাণে পটাশিয়াম থাকে যেটা আমাদের যখন ক্রিয়েটিনিনটা বেড়ে যাচ্ছে তখন আমাদের অবশ্যই আলুর গ্রহণের মাত্রাটা কমিয়ে আনতে হবে এছাড়াও দেখা যায় যে ডাল জাতীয় খাবার গরুর মাংস কলিজা এবং অন্যান্য যে বিচি জাতীয় যে সবজিগুলো গ্রহণ এগুলো থেকেও আমাদের বিরত থাকতে হবে মানে এগুলো আমাদের কম করে খেতে হবে যদি আমরা প্রতিদিন খাদ্য তালিকায় এই ধরনের খাবারগুলোকে বাদ রাখি এবং একটা ব্যালান্স অথবা সুষম যে খাবারটাকে আমরা বলছি সুষম খাবার গ্রহণ করে থাকি তাহলে অবশ্যই আমরা ধীরে ধীরে রক্তে ক্রিয়েটিনের মাত্রা কমিয়ে আনতে পারবো একটা জিনিস সবাই খেয়াল রাখবেন যে রক্তে ক্রিয়েটিনের মাত্রা যদি খুব সামান্য বেড়ে যায় তাহলে খুব বেশি ভয়ের কিছু নয় কিন্তু যদি আপনি এই ক্রিয়েটিনের মাত্রাকে যদি কন্ট্রোল করতে না পারেন খাবার গ্রহণ যদি আপনি বিরত না থাকেন তাহলে এটি পরবর্তীতে অনেক ভয়ের কিছু হয়ে যেতে পারে যখন আপনার করার আসলে অনেক কিছুই থাকবে না সময় থাকতে আপনারা খাদ্য অভ্যাসকে পরিবর্তন করুন সঠিক খাবার গ্রহণ করুন সুস্থ থাকুন